Et le fait que le man brûle, ça dit, regardez, ceci était le centre de cette communauté qui a été formée. Et sa signification, c'est la communauté. Donc, le man en lui-même n'est rien, n'est important que son effet. C'est un repère. le festival Burning Man. Burning Man? Burning Man. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non, pas du tout. Moi, ça va faire la troisième fois que j'y vais. Ah ouais? Ça a changé votre vie? Je suis... Euh, bonne question. <rire> je, moi, je suis sociologue et anthropologue. Un genre de voyeur? Euh... Ouais, 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 mais... Faut que je fasse comme si j'y allais pour vrai, mais j'y vais pour vrai, mais... Qu'est-ce que vous amenez au taxi? Pardon? Qu'est-ce que vous amenez au taxi? La liberté. La liberté totale. de San Francisco. On vient de traverser le Bay Bridge et puis euh, on amorce euh, la montée des rocheuses américaines. Puis après ça, on redescend euh, vers le désert. Ça, là, c'est de la poussière de Burning Man. Ça, on va en avoir pas mal. Hit the road. Hit the road. Vous l'avez bâti, le GPS? On le bâtisse-tu? Gerda? Non, non. Mm. Pas Gerda. <rire> T'as pas Gerda? Non, marche pas Gerda pour un GPS. Huguette! Ah! On l'appelle Huguette! Pour amour, ah. mon ah. carpette! Ah, oh, downtown? Douche, on va cuisiner. Voilà. 10 demain. Oui. 10, 4 litres. Là, c'est 4 litres par personne. Ah, mais elle est dans l'autre panier, mais ça va être bien plus. 7. Vous êtes sûr que ça va être assez? 8. Ah, ouais. 10. Mais 10, là, on est 8 jours là. Et après, 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 par après, par après par Lily, là, juste de l'eau. Eliane, voilà, on, on, on est déjà allé. Et puis, ça ne pas. sur les valeurs de non-capitalisme, de non-consommation et de troc. <rire> Puis même, on genre dévalise, tout le monde dévalise un gros shop. Ouais. Wow, that's travel light, lady. 
Our city is designed to hold about 52,000 people. It is a mile walking through the man from one side of the city to the other. Our perimeter fence puts us in a five square mile space. Where yes, am I, being? I can help. <laughs> uh, you can search on the computers, you can search for people or camps. It takes over 3,000 volunteers to make this event happen. So we have fire, medical, gate, perimeter, um, information services, our radio station, um, our Earth Guardians, our environmental arm of Burning Man, lamp lighters, um, all the infrastructure you see here. J'ai de quoi qui me rentre dans l'œil et puis je vois rien. Pendant la journée. Ok, je suis prêt. Mardi après-midi, euh, lui dans les toilettes. Please check your inhibitions, fears, worries, prejudice. Temple of Atonement, c'est un cas de sadomasochisme. Burning Man, quelqu'un qui est jamais allé, c'est « it's madness », c'est la folie, c'est as tout ce que tu as besoin ou ce que tu n'as pas besoin, c'est à portée de la main, c'est juste à côté de toi. Oh, good, you're piling them up, this is awesome. Yes, we're, we're doing it all time. We are having a fantastic time providing an essential service for women. We provide pee funnels, which, um, as the name implies, uh, is a device used by the ladies and some men 
to pee into a jug effectively so you don't have to leave your tent at night when it's cold or you don't want to walk too far to the porta potty. And other than that, we're having a really good time. <laughs> <laughs> you can just stop the it anytime. Oh, well, we're in progress. We do have the perpetual bacon machine in which we uh, are powered by pink fuel, Bona fuel. We use the grease as fuel to continue cooking more bacon. Are you going to go get warm? Uh, yeah, I think so. I'm going to talk to the bacon researchers. Comme elle a ici cette année avec euh, le camp Make and Bacon, on a amené 80 livres de bacon. Ce qu'on fait, c'est qu'on le cuisine et puis on le donne aux gens. Et ça marche, on a la queue dehors, tout le monde adore le bacon. Il y a pas mal de végétariens qui mangent du bacon aussi. Et Café! C'est hot d'arriver à quelque part que tu veux un café puis c'est quoi être bon? Chasse! Wow! <rire> Moi, je tombe pour les gars en robe. The great lure of, of this environment for the people who attend is that the, the usual commercial transactions that dominate are suspended. And, and that's not to pretend that we're a moneyless, moneyless utopia. Obviously, everything here was purchased in a marketplace and brought here. But, 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 but it is the gift, the gift ethos that transforms those things and instills them with a new meaning. After all, it's we as human beings that instill things with meaning. Yeah. It's a consumer delusion to think that you can buy something pre-instilled with meaning. Yeah. <laughs> that makes no sense. Yeah. Yeah. I mean, the first few years I came, I'd walk around and just be dying of thirst in the camp. I thought fresh squeezed orange juice or lemonade would just really hit the spot right now. And so we did it, and it's a hit. <laughs> I'm pretty rich, so financing wasn't a problem. feel free to let their guard down, they feel free to connect with other people and to express themselves. And I think that that's a deeply spiritual event because being comfortable with yourself is really being comfortable with the universe because you are the center of your own universe, right? Everything is constructed around you. So if you can be comfortable with who you are and connect with other people, especially in a space of joy and creativity and expression like this, it brings out the best in people. It brings out the desire to give. And, and generally, I found in life that, that we learn probably most through pain, but, but I think that we hold out the possibility here to actually learn as much from joy as from pain. <laughs> and you know, and, and, and that's good, you know, that's a public service that, that we help provide. Folks. Tell me what you're thinking, tell me what you know. Whisper what you hear when your mind's about to go. Dream catcher, the willow and the bow. Ancestors strengthen me, there's places I should go. Oh, there's places we should go. Tu t'appelles 
François. François, Lolo. Yeah, Laurent. Enchanté, Laurent. Yeah, San Francisco, baby. Tu t'habites à San Francisco? Allez, un pastis. Ah, allez, un pastis. Ah, allez, un pastis. Ah, ouais, à la santé de ceux qui l'ont pas, hein? Ah, 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 ouais, je suis d'accord. Vous ouais, je... faites un, un lounge ou vous okay. Ouais, c'est un lounge pour rigoler. On dort tout derrière. On a pris les gonzesses. On, on fait des fêtes tous les soirs. Les costumes, c'est ça. Loulou, tu vas pas loin. Tu ramènes plein de costumes et à la fin, les gens, ils te ramènent ton costume et t'as encore plus de costumes. Je veux bien lui ton pantalon. Je veux bien, mais j'ai pas de sous-vêtements. Je veux bien, mais j'ai pas de sous-vêtements. C'est un petit chapeau. Je veux bien avec ton pantalon. Chapeau, non Chapeau. Voilà, attends, il faut un chapeau. Il faut un chapeau, puis c'est beau, ça. Voilà, le chapeau du cœur. Voilà. C'est pas si mal, ça. Pas mal, hein Ça, c'est du gars, là. T'as vu les deux trucs Ouais, ça va être plus confortable. Il faut faire la tuerie. Il y a deux volets à Burning Man qui sont indissociables, je pense. Il y a le volet vivre des choses, grandir, apprendre la communauté, etc. Puis il y a le côté vraiment hédoniste, on, on, on se pète la face, puis c'est la fête, là. C est, c est... Burning Man, c'est un carnaval, là. Better music, though! It's perfect! Save the music! Looking good, girl! Une forme de partage aussi intense que ça, j'ai jamais vu ça. Ça peut être euh, quelque chose d'aussi anodin que tu sais, as chaud, tu es en plein milieu de l'après-midi, il fait soleil, tu marches, puis il y a quelqu'un qui t'offre un popsicle. Tu sais. C'est juste donner. Bon. Les gens donnent sans attendre rien, puis tu le sens que les gens attendent rien en retour, mais tu as juste, dans ce contexte-là, le goût de redonner. This is deluxe poutine. This has uh, one sweet potato in it too. Yeah, I mean, my. Puis ce qui est bien aussi, tu pars de ton camp, puis t'as pas besoin d'amener de sous sur toi. T'as pas besoin d'amener d'argent. Ça jamais ça arrive dans la vie en général. Here we go for the poutine. <laughs> um, there's some knitting and crochet at Burning Sticks and Hooks Ravelry Group camp. 
That sounds like a lot of work. Yeah, it sounds like too yeah. much work. Yeah. Mm. Lego, my altar. We can create an altar in Lego. Okay. Too much work. Sounds like a lot of work, too. <laughs> This furniture car rally. Ooh. The American dream, self-expression without being arrested. <laughs> <laughs> a massage cam? I think you can probably pick your body part to yeah. be massaged. Yeah, probably. They probably have skills to do yeah. any body part. service de dating. L'objectif, c'est de rencontrer les gens qui peuvent être. Hello. Hello. Are you going in? No, I've just finished. I just oh. did mine. Yay. I, Yay. You, you just finished yours. Your, um... The soulmate thing, yeah. Tomorrow morning at 11, I'll get my soulmate. How does it work? You I, haven't done it yet? I've never done it at Burning Man. Oh, and neither have I. This is my first time. All right. I'm a sociologist, so I was like, what's your methodology? She goes, that's a secret. I cannot tell you how we do that. And they do a I'm an matching. anthropologist. <gasps> Hello. You are? Hello? Hello. I'm one of the social researchers. Nice to meet you. What would you like in your partner? I want somebody who rocks, who just kicks ass, really intelligent, likes to party and dance, yes. uh, enjoys museums, enjoys traveling, uh, enjoys being very, very um, self-sufficient and self-expressive. Um, can and I just meet my soulmate? Without... Oh my god, he's like saying everything that I just did in my interview. Really? Can I keep going, yes, yes. We can go for a drink if you're <laughs> 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 Come with the circus or yeah. just for fun? Uh, we come, no, for fun. But we're the circus group. Yeah, yeah, what's yeah. it called? The Valkyrie. And we are, we are with the, huh? I saw the Valkyrie in Christchurch, New Zealand. Really? Oh. <laughs> the Buskers uh, Festival. Yeah, excellent. Right on. Are you from New Zealand? No, I'm from uh, up in Washington State. Excellent. I, I, I juggle quite a bit. Thank you. All right. Thank you. Yeah. Like at the opposite of the world, man. <laughs> Excellent. That was two years ago. Yeah. yeah. So, one, two, three, jump. All right. Hey, Adam, pass me my juggling gloves. Yeah. Pass me my juggling gloves. And lock your feet together. Yeah. All right, about America because we come from Canada. <laughs> but we still dream and our dreams is to stay in the new dream and we dream of a better world with a lot of power.
Salut. Salut. Moi, c'est François. Moi, c'est Jeanne. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Marie-Michel. Marie-Michel. Oui. Ah, très enchanté. Est-ce que tu veux un peu de salade de fruits? Wow. wow. <rire> Jean-Philippe, François. Enchanté. Enchanté. Je viens d'asseoir, on, on va se prendre un bain de pied. Un bain de pied, gars. Hein? C'est tout le même pied dedans? Ben oui. Ouais. C'est euh, ouais. la gang euh, du Camp Poutine, là, qui m'a dit que vous faisiez du, du bain de pied. Là, là, de fou, oh. bain de pied, c'est notre euh, façon voilà. de partager. <rire> c'est bien. Oui. Ah oui. Ouais, Donc, je pense que si on revient l'année prochaine, on va plus savoir un peu ce que comment ça fonctionne après ainsi. C'est la première fois tout le monde? Oui, ouais, c'est la première fois. fois. Euh, je n'avais vraiment pas imaginé que ça pouvait être ce genre de culture-là que je retrouve. Ben, qu je ne pensais pas que j'allais ouais, aimer ouais. la culture américaine, tu comprends? Mm. L'ouverture des gens, c'est comme... Ouais. Si c'est ça, American euh, Dream. C'est comme ça, tu en arrives à quel genre de conclusion? Parce que vu que tu dis qu'il a déjà commencé à avoir certaines conclusions. Oui, mais... Alors, regarde bien tu sais. Oui, mais ça, il faut que je le garde pour moi. Pourquoi? Ben, parce qu'on discute. Okay. Moi, c'est ça. C'est au niveau de, du sens que je trouve ça intéressant. Au niveau de pour, pourquoi cette communauté-là peut exister ici. C'est quoi, quoi les conditions qui font que c'est ça qui se passe? C'est ça qui m'intéresse. C'est quoi les valeurs? C'est quoi les valeurs? C'est quoi les expériences qui se vivent ici? Il y a beaucoup de... Émotivement, c'est pas facile pour bien des gens. Il y a une fille qui m'a demandé, elle a dit, ton, ton burning man se passe bien. Fait que j'ai dit, ben, comment ça pourrait ne pas bien se passer, tu sais? Puis elle me dit, ben, elle dit, tu te trompes parce qu'elle dit, il y a des gens qui fonctionnent pas bien dans ce cadre là puis ils sont pas à l'aise. Puis, tu sais, c'est tellement open mind. Tu sais, c'est pas du loisir, là. Tu sais, si, si, tu, tu es pas ici en vacances. Non, ça. Tu sais, il y a du loisir. Oui, c'est pas trop dur d'être en démarche scientifique dans un contexte comme ici. <rire> <rire> Mettons qu'il y a une méthodologie qui s'appelle l'observation participante, okay. qui peut comprendre beaucoup de participation. Okay. Moi, Burning Man, c'est pourquoi je le fais comme anthropologue, pourquoi c'est indissociable que je sois un anthropologue et un burner, que je peux pas dire que mon expérience est celle qui se met à part de l'anthropologie de, de, du terrain, là, du travail de terrain, c'est que ma passion, c'est de faire ce qu'on vient de faire avec la gang de Québécois, c'est de, de ré récolter leurs expériences. Si j'étais là sans enregistreur, sans anthropologie, je poserais les mêmes questions. Parce que c'est ça qui m'intéresse. There's a tarp up there. Look at that! Je sais pas ce que j'ai à vivre. C'est ça la fête. La fête, la définition de la fête, c'est tu ouvres le possible. C'est ritualisé, codifié, c'est obligé à être spontané. C'est-à-dire, obligé à être spontané. C'est un paradoxe, c'est contradictoire, mais c'est précisément ça la fête. soirée hier. Je pas beaucoup dormi. Je me suis réveillée parce que il ventrait énormément fort puis que tout le shade structure il frappait sur ma tente. Mais il n'y a pas une graine d'air qui est rentrée dans ma tente. Dost! Ah! Oh, thanks God! We've got a shelter there. OK, we're safe. <laughs> Raindrops are falling on my head. But that doesn't mean the dust is in my eyes, cause God's a soul on my head. Now, sun is shining through the cloud of the dust on the fly in the black rock city. We're having fun. Don't you know we're having fun? Are really helping. <laughs> I wonder how many kilos of ply dust we eat and and breathe while we're out here. I don't know, but I know how many pounds. À chaque année que je suis venu à Burning Man, cette année j'ai pas pété de coche. Les deux autres années où je suis venu à Burning Man, tu te couches tard, tu vis une vie d'excès, euh, t'es immergé dedans, tu dors mal. Il euh, y a de la poussière, etc. Après 5-6 jours, là, tu commences à être irritable. 
Fait que le gars qui joue du ABBA là, depuis trois jours, là, tu commences à en avoir plein ton casque, puis peut-être que tu vas aller lui l'envoyer chier, tu sais. dans notre cas parce que c'est trop chaotique. Là. Fait que on est parti à la recherche du spot parfait pour relaxer. On a trouvé un petit dôme, puis on est tout seul dans un genre de chambre, une petite fille, magnifique. Oh, oh. Ah, j'ai comme fait un genre de overdose de bead poche, là. On est allé se promener. <rire> Il y avait rien que des petits gros clubs là, qui me faisaient penser à la rue Saint-Laurent, mais tu sais, version playa dans le désert. Là. <rire> puis, oh, on dirait que toutes les hardcore, puis oh. toutes les petits bars plates, ils veulent avoir la musique plus fort que leurs voisins, genre, fait que t'as comme 10 big poches un par-dessus l'autre. Je <rire> sais pas, je trouvais pas ça cool. Puis depuis jeudi soir, là, tu rentres dans les toilettes, il y a des canettes d'avière, des glow sticks qui traînent, des petites bébés, des cochonneries. Tu sais, c'est comme. On dirait c'est évident que c'est le monde qui arrive à partir du jeudi soir, qui crisse le bordel, qui s'en fout complètement, qui s'en fout un Puis le matin, je me suis réveillé. Putain, y a du moins d'avoir la paix, man, pendant une heure, resté ou jusqu'à midi dans ce festival-là. Non, c'est pas là. Il va falloir y aller, là. Je suis même en attendant. Hein? 
J'aime les rituels. J'aime le pain. J'adore me costumer. Là, c'est une cérémonie, puis c'est un rituel. Ben c'est mon genre d'affaire. Bon, là, c'est le call. Yeah! C'est parti. Citizens of Black Rock City, we are gathered here today to consecrate, recognize, and pay our respects to the union that these three lovely young women have formed together over the past eight years. They've traveled the world thousands of miles together from one end of the globe to the other, mystifying people, crowds, and audiences, and bringing a little joy to our hearts. <laughs> Separately, they are each passionate and beautiful young women. But together, they channel the raw and fiery spirit of the goddess Trinity. And today, we are gathered to bind them together publicly from this day forth as the Valkyrie till the end of time. Charlene, <laughs> <laughs> you had a few words you'd like to say? Yes, I would. I'm sorry, I'm going to speak in French because we're Quebecers from Montreal and I want to address. Uh, myself to my uh, to uh, best partner in the world. Belize, ah! Huh? <laughs> <laughs> eh oui, c'est moi qui organise la cérémonie. Puis ben aujourd'hui, je l'ai juste euh, scellé ça pour euh, l'éternité. Puis euh, vous dire comment que je vous aime. Puis euh, qu'il n'y a pas personne d'autre à la planète qui me connaît mieux que vous autres. Même pas mes parents. Puis je vous aime les plus fort. Waouh! <rire>
La rencontre se fait pas avec le man. Le man est une excuse. Le man est un, est un symbole nécessaire à partir duquel tout s'organise. Le propre de la contemporanéité, c'est d'être justement une société d'individus en quête. Il n'y a pas de sens fixe, jamais. <rire> 